reflections on the readings for the 15th Sunday in Ordinary Time. Let's watch the Apostles on their first mission. Jesus sent them to heal the sick, to expel demons, and to proclaim the good news. So they went. And but let us take notice of the directives that Jesus gave them. Two directives. Number one. Take nothing for the journey, no food, no sack, no money. Is Jesus for real? The point he made is clear. The success of your mission will not depend on you and on what you have. You must trust divine providence. God will be acting through you. He will not abandon you. This assurance is your first treasure. And second, Jesus told them, be ready for a twofold response. Some people will embrace you and will take care of you, but some other people will reject you. You don't need to fight with those who reject you. Simply walk away and shake the dust from your shoes. So, do not be disturbed by negative experiences, but no matter what, maintain your zeal and your steadfastness. These directives remain true today as ever. The missionary, either lay or clergy, must be rooted in unshakable trust in God and not rely on worldly goods to accomplish his mission. So we conclude with the text from the first reading. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavens, as he chose us in him to be holy and without blemish before him. May we know the hope that belongs to our call and let us hide let us not hide behind any pretext to stop the mission. God bless you. Frère Chamoyeux, c'est pourquoi poser Jésus avec vous la 15e dimanche là. Nous comptons ouais Jésus qui a voyé à Potio pour vous annoncer bonne nouvelle là, pour vous chasser démons et pour guérir malades. Mais un ouais qui ça Jésus dit au le braler. Il dit au deux bagages. En premier, pas prendre ni l'argent, ni sac, ni manger. Allez! Jésus veut faire nous comprendre que pour succès mission, hein, nous ne pouvons pas penser que c'est l'argent ou bien on ne peut pas une guerre qui pourrait le faire mission réussie, mais c'est pour nous compter sur lui et c'est pour nous faire confiance à sa providence. Là, occupez-nous, là, prend soin de nous. Et deuxième directive, Jésus Bayo, il dit attendre que des gens qui pourraient l'embrasser, nous, qui pourraient prendre soin de nous, mais en même temps, tout pourraient avoir des gens qui pourraient refuser tant de Il dit nous pas besoin de faire mauvais sang, si nous ne refusons tant de tout simplement sous quelques poussières qui sont dans les sandales, nous, et puis continuer à l'autre côté. Pour que nous ne pas quitter un lien découragé, c'est pour nous continuer mission, hein? même si deux ou trois refusaient, gain cap en Brasil, grâce à faveur, bon Dieu. C'est peut-être ça, nous lit la deuxième morceau de la Bible, c'est pour nous bénir, bon Dieu, Papa Jésus, qui voyait et qui mettait là nous, tout ça nous besoin pour que mission là réussisse. C'est avec confiance que nous devons continuer, même si nous rencontrons toute qualité de problème, continuer à annoncer bonne nouvelle. C'est pour bon Dieu, béni. Mmh.